ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்கார்ட் ப்ராஜெக்ட் கோனான ஸ்ட்ரீம்லைட் கோடு வந்து கிரியேட் பண்ணி கூகுள் கோலாப்பில் இருந்து எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைட் வந்து ரன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அண்ட் ப்ரீவியஸ்லி இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி நம்ம செவரல் வீடியோஸ் மேக் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கிற போது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரேட் அவங்க நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்லேயே போயிடலாம் இங்கே நமக்கு தேவையான பேக்கேஜஸ் அண்டு செல்ஸ் அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி ரன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய செல்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பேக்கேஜ் எல்லாம் ரன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கீழே போய்ட்டு புதுசாக ஒரு செல் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஸ்க்ரோல் டவுன் புதுசாக ஒரு செல் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ ஒரு பிஒய் ஃபைல் அதாவது பைத்தன் ஃபைல் வந்து நாங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் டூ டைம்ஸ் வந்து பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் அதாவது மாடுலர்ஸ் அப்படின்றது தான் அந்த சிம்பிள் போட்டுக்குங்க ரைட் ஃபைல் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கணும் டபிள்யூஆர்ஐடிஇ ரைட் ஃபைல் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு உங்களோட ஃபைல் நேம் வந்து சூஸ் பண்ணணும் நான் இந்த இடத்துல என்னோட ஃபைல் நேமுக்கு வந்து மை அப்ளிகேஷன் மை ஆப் டாட் பிஒய் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நேமில் வந்து எனக்கு ஒரு பிஒய் ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறமா இதுக்குள்ளே என்ன கோடு இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை நான் எப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு தேவையான பேக்கேஜஸ் எல்லாமே இங்கே நம்ம கொடுத்துடணும் ஓகேங்களா ஸோ பேக்கேஜஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு இங்கே கோடெலாம் ரன் ஆகும் ஸோ நமக்கு உண்டான பேக்கேஜஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த பேக்கேஜஸ் எல்லாமே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் நம்மளோட பேக்கேஜஸ் கண்ட்ரோல் ஆல் கண்ட்ரோல் சி அண்ட் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ க்ரியேட் பண்ண அந்த ஃபைல் ஓகேங்களா இந்த செல்குள்ளே கசர் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு நம்மளோட பேக்கேஜ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் பேக்கேஜ் வந்து ஐ மீன் இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா கோடுமேவும் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குமே தவிர கோட் ஃபார்மேட்டில் இருக்காது இன்டென்டேஷனுமே இதுக்குள்ளே ஒர்க் ஆகாது ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைல் அதாவது டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் மட்டும் தான் இருக்கும் நம்ம தான் இன்டென்டேஷன் கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு உண்டான பேக்கேஜ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் இதுக்கப்புறமா ஸ்ட்ரீம்லைட் கோடு வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு உண்டான அவுட் புட் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் டூ டைம்ஸ் சென்டர் கொடுத்துட்றேன் ஒரு கமெண்ட் நைன் கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரீம்லைட் கோடு அப்படின்னு நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரீம்லைட் பார்ட் எஸ்டிஆர் எஸ்டிஆர்இஎம்எல்ஐடி பிஏஆர்டி ஸ்ட்ரீம்லைட் பார்ட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே என்ன கோட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் நம்ம நார்மலாக ஸ்ட்ரீம்லைட் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் பேஜுக்கு உண்டான லே அவுட் கொடுப்போம் அண்ட் அந்த பேஜ் ஐ மீன் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உண்டான ஹெட்டிங் கொடுப்போம் ஸோ சம் அந்த அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ எஸ்டி டாட் செட் அண்டர் ஸ்கோர் பேஜ் கான்ஃபிக் ஆஃப் இதுக்குள்ளே வந்து லே அவுட் ஈக்குவல் டு ஒயிட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுக்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்டோட டைட்டில் வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ எஸ்டி டாட் டைட்டில் டைட்டில்குள்ள எக்ஸ்ட்ராக்டிங் பிஸ்னஸ் சிஏஆர்டி பிஸ்னஸ் கார்ட் டேட்டா வித் ஓசிஆர் அப்படின்றது தான் ஸோ அதை மட்டும் நான் இங்கே சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுத்துக்கிறேன் ஓசிஆர் இப்படி நம்ம கொடுத்துருந்தா அதோடய டைட்டில் வந்து இங்கே நமக்கு க்ரியேட் ஆயிரும் ஸோ அகைன் கரைசல் வச்சுட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் அண்ட் இதுக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிற அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு சைட் பார் வந்து நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் வித் எஸ் வித் அப்படின்றது ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கணும் ஸோ வித் டபிள்யூஐடி ஹெச் எஸ்டி டாட் சைட் பார் எஸ்ஐடிஇ பிஏஆர் நம்ம ஃபோன்பேக்கு என்ன யூஐ க்ரியேட் பண்ணோமோ சேம் சிமிலர்லி அதே ப்ராசஸ் தான் இருக்க போது மற்றபடி ஒரு சேஞ்சஸ்மே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிளாகவே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சைட் பார் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா அது ப்ராப்பர் இன்டென்டேஷனில் இருக்கணும் பட் இது வந்து ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்படின்றதுனால நமக்கு அந்த ப்ராப்பர் இன்டென்டேஷனில் வராது பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் டைரெக்டாக அந்த வித் அப்படின்றதுக்கு நிறையாவே கசர் வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம தான் அங்கே டேப் கொடுத்துட்டு ப்ராப்பர் இன்டென்டேஷனில் செட் பண்ணணும் இதுக்குள்ளே ஐ மீன் இந்த சைட் பார்க்குள்ள ஒரு ஆப்ஷன் மெனு க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த அந்த ஆப்ஷன் மெனுக்கு க்
அண்ட் அதுக்குள்ளே நமக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கலாம் ஸோ ஹோம் பட்டன் வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஹெச்ஓஎம்இ ஹோம் பட்டன் அண்ட் ஒரு காமா ஸ்பேஸ் இங்கே நமக்கு தேவையான ரெக்யூர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ்ஸை அப்லோட் பண்ணணும் அப்படி அப்லோட் பண்ண இமேஜஸ்ஸை மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படி மாடிஃபை பண்ண இமேஜஸ் அதாவது இருக்க நம்மளோட டேட்டாபேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த இமேஜஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே தேவையில்லை ஐ மீன் ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டாவோட டீட்டெயில் வந்து தேவையில்லை அப்படின்னா அதை நம்ம டெலீட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் அப்லோட் அண்ட் மாடிஃபை அண்ட் கமாக கொடுத்துட்டு ஃபைனலாக டெலிட் அப்படின்ற இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் டிஇ நெலி டிஇ இப்படி நான் செட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போது யூசர் வந்து ஹோம் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத நம்மே இதுக்குள்ளே கீ இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போதைக்கு இஃப் கண்டிஷன் மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இஃப் செலக்ட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இந்த ஹோம் பட்டனாக இருந்தது நான் என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி அண்ட் கண்ட்ரோல் வி அண்ட் கால் அண்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ப்ராப்பர் இன்டர்நேஷனில் இது இல்லை ஸோ ஒரு ஒன் டைம் டேப் கொடுத்தா தான் ப்ராப்பர் இன்டர்நேஷனில் செட் ஆகும் இஃப் கண்டிஷனுக்கு இப்போதைக்கு நம்ம பாஸ் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் எல் இஃப் செலக்ட் செலக்ட் அப்படின்றது நம்ம இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு வேரியபிள் ஓகேங்களா ஹோம் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஹோம் அப்படின்றது தான் அந்த செலக்ட் அப்படின்ற இந்த வேரியபிள் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ செலக்ட் ஈக்குவல் டீக்வல் டு ஹோமாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு சில கோட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகணும் ஸோ அந்த கோட்ஸ் வந்து இப்போ நான் எழுதலை பாஸ் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் எல் இஃப் செலக்ட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு அப்லோட் வந்து மாடிஃபைங் அப்படின்ட்டு இருந்ததுன்னா என்ன கோட் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம இந்த ஸ்ட்ரீம்லைட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்லோட் வந்து மாடிஃபைங் அப்படின்றத நாங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் கோடன் ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ப்ராப்பர் இன்டென்டேஷன் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேப் கொடுத்துட்டு பிஏஎஸ்எஸ் அண்ட் ஃபைனலாக டெலிட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஸோ அகெயின் எல் இஃப் செலக்ட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு செலக்ட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு அந்த டெலிட் அப்படின்றது இருந்ததுன்னா கண்ட்ரோல் சி கீழே போய்கிட்டு கண்ட்ரோல் வி அண்ட் கோலம் கொடுத்துட்டு ஒரு என்டர் ஒரு டேப் கொடுத்துட்டு பாஸ் ஓகேங்களா அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் இங்கே கொடுக்குற ஸ்பெல்லிங்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பெல்லிங்கும் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு இங்கே ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஒரு ஸ்பேஸ் மிஸ் ஆனால் கூட நமக்கு இங்கே ஒர்க் ஆகாது ஸோ ஸ்பெல்லிங் வந்து கரெக்டாக போடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைல் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஐ மீன் ஃபைலை வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கோம் இதை ரன் பண்ணால் மட்டும்தான் அது நமக்கு இங்கே கிரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்மளோட ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு சூ சூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கிற அந்த ஃபைவ் இமேஜஸ் வந்து இங்கே இருக்குது இப்போது நம்ம இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ரைட் ஃபைல் இது வந்து நம்ம ஃபைலோட நேம் ஓகேங்களா பிவை ஃபைல் அப்படின்றது பைத்தான் ஃபைல் ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து ஒன் டைம் நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நமக்கு இங்கே ரன் ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரிஃப்ரெஷ் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்தது மீவும் மை ஆப் டாட் பிவை அப்படின்ற ஒரு பைத்தன் ஃபைல் வந்து இங்கே நமக்கு கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஃபைலை வந்து நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஃபைல் வந்து இங்கே நமக்கு கோட் ஃபார்மேட்டில் கிடச்சிருச்சு இந்த ஐபிஒன்பி ஃபைல் செல் ஐ மீன் இந்த செல்லில் அது ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறதுக்குண்டான ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இங்கே வந்து நமக்கு அது பைத்தன் ஃபைலாகவே இங்கே நமக்கு ஷோ ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நான் லெஃப்ட் சைடு வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணியே காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு இங்கே கிடச்சிருச்சு கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தா கூட நமக்கு இங்கே தெரியும் சரி இது எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணி வைக்கிறது ஸ்ட்ரீம்லைட் எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதையுமே நாங்கள் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணிடுறேன் இப்போதைக்கு இந்த ஃபைலை வந்து நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிவிட்டு கீழே போயிட்டு ஒரு கோட் ஒரு செல் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த செல் கூட நான் என்ன க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஐ மீன் என்ன கோட் வந்து ரைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மெட்ரி போட்டுக்கிட்டு டபிள்யூ கெட் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் கியூ ஸ்பேஸ்
இந்த செல் ரன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து இங்கே நமக்கு ஷோ ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து வேரி ஆகும் உங்களோட கொலாப் ஷீட்டோட பாஸ்வேர்டு தான் அது ஸோ இந்த கொலாப் ஷீட்டோட அட்ரஸ் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கீழே போயிட்டு ஒரு கோட் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கோட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிவிட்டு கரெக்டர் வச்சுட்டு இப்போது ஸ்ட்ரீம் லைட்டில் ரன் ரன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த கோட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்குமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மேட்ரி போட்டுக்கிட்டு ஸ்பேஸ் ஸ்ட்ரீம் லிட் ரன் நம்மளோட ஃபைலோட நேம் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இங்கே நம்மளோட ஃபைல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மை ஆப் டாட் பிஒய் அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கலாம் மை அண்டர் ஸ்கோர் ஆப் டாட் பிஒய் கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்றேன் அன்சிம்பிள் கொடுத்துட்டு அகைன் ஒரு ஸ்பேஸ் என்பிஎக்ஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் லோக்கல் டனல் எல்ஓசிஏஎல் டியுஎன்என்இஎல் அகைன் ஒரு ஸ்பேஸ் டூ டைம்ஸ் வந்து ஹைஃபன் கொடுத்துக்குங்க போர்ட் ஸ்பேஸ் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் அப்படின்றது தான் நம்மளோட லோக்கல் ஹோஸ்டோட டனல் ஐ மீன் லோக்கல் போர்ட் ஸோ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் இப்போது இந்த செல் வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த செல் வந்து நமக்கு இங்கே ரன் ஆகுது அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணோம் அப்படின்னா யுவர் யூஆர்எல்எஸ் அப்படின்னு ஐ மீன் யுவர் யூஆர்எல்எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு வெப்சைட் வந்து இங்கே நமக்கு காமிக்கும் இந்த வெப்சைட் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டைம் நம்ம ரன் பண்ணும்போதும் வேறு வேறையாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்குமே வேறு வேறையாக இருக்கும் இப்போ இந்த வெப்சைட் வந்து நாங்கள் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா யூ ஆர் அபவுட் டு விசிட் அந்த வெப்சைட்டோட நேம் அப்படின்னு காமிக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா டனல் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா நம்மக்கிட்ட மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த டனல் பாஸ்வேர்டு வந்து காப்பி பண்ணணும் ஸோ அந்த டனல் பாஸ்வேர்டை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அகைன் மேலே போயிட்டு அந்த டனல் பாஸ்வேர்டு வந்து நாங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி அண்ட் இப்போது கிளிக் டு சப்மிட் இருக்கு இதை நான் கொடுத்துட்றேன் இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸ்ட்ரீம் லிட் அப்படின்னு நமக்கு இங்கே ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் அகைன் இப்போ பாருங்கள் மை அண்டர் ஸ்கோர் ஆப் அப்படின்ற நம்மளோட ஃபைல்மே கூட இங்கே ரன் நமக்கு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மற்ற எல்லா டீட்டெயிலுமே நமக்கு இங்கே ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சைட் பார் வந்துடுச்சு சைட் பார்க்குள்ளே ஒரு ஆப்ஷன் வேணும் ஆப்ஷன் வேணுக்குள்ளே மெயின் வேணும் அப்படின்ற நேம் அண்ட் ஹோம் அப்லோட் அண்ட் மாடிஃபை அண்ட் டெலிட் அப்படின்ற த்ரீ பட்டன்ஸ் அண்ட் நீங்கள் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற அந்த ப்ராஜெக்டோட நேம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு இங்கே கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அகைன் கூட போய் அந்த ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் பாருங்கள் அண்ட் இந்த செல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை ஸ்டாப் பண்ணால் மட்டுமே தான் ஸ்டாப் ஆகுமே தவிர மற்றபடி இதை ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் இந்த டனல் அதாவது இந்த பாஸ்வேர்டு அப்படின்றது அடிக்கடி சேஞ்ச் ஆகக்கூடியது நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் இந்த ஸ்ட்ரீம் லிட் ரன் பண்ணும்போது இந்த செல் ரன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே என்ன நேம் இருக்கோ ஐ மீன் என்ன அட்ரெஸ் இருக்கோ அந்த அட்ரெஸை காப்பி பண்ணிக்கங்க இது அடிக்கடி சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த அட்ரெஸ் எடுத்து அந்த டனல் பாஸ்வேர்டில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரன் ஆகிடும் ஓகேங்களா அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு செல் இருக்கக்கூடிய கோட்லேயோ ஆர் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுற இந்த கோட்லேயோ ஸ்பெல்லிங் மிட்டே மிஸ்டேக் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு எரர் த்ரோ பண்ணும் ஸ்பெல்லி மிஸ்டேக் இல்லாமல் பார்த்துங்க அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக ரன் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்னவா இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரீம் லிட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம இமேஜஸ் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் நம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற வீடியோவாக இருக்க போகுது அண்ட் இந்த வீடியோவில் சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் ஸ்ட்ரீம் லிட் வந்து எப்படி நம்ம கோலாப்பில் ரன் பண்ணணும் அப்படின்ற இந்த டீட்டெயில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த டீட்டெயில் உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் புரியல அப்படின்னா என்ன புரியல அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தான் நான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்குனா ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம சேனலை நீங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அண்ட் இந்த வீடியோஸும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் கூட படிக்கிற பசங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ரியலி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ட